C'est un cauchemar que je te transpirais. J'ai cru que j'allais à un magasin et que j'achetais que des jeux de merde. Mais en plus de ça, je l'ai payé tout super cher et j'étais trop content. J'étais tout content d'acheter des jeux de merde. Alors là, franchement. Euh... Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un petit compte rendu vraiment en mode relax. En sortie du lit, une petite vidéo pour vous présenter les trouvailles au cash de près de chez moi. Et euh, il y avait une super offre, il y avait deux jeux achetés et deux jeux offerts. Donc je remercie Steph pour le petit tuyau. Grâce à lui, j'ai pu euh, aller faire de bonnes affaires. Et... Euh, ben Rassurez-vous, le cauchemar ne s'est pas avéré euh, trop vrai. Euh, J'ai pas acheté euh, des jeux de merde, <rire> ni, ni super cher non plus. Parce que vu l'offre qu'il y avait, j'ai acheté 16 jeux, PS3 et euh, Xbox 360 euh, mélangés. Et j'en ai eu pour la somme de 61, je sais pas si on va bien voir, 61 euros et une petite fafiote. Ce qui revient à 3,80€ par jeu. Donc franchement, 3,80€ par jeu. Alors là, c'est vraiment hallucinant. Des prix pareils, c'est cornu Covid grenier. Donc euh, j'ai bien fait d'y aller. Alors on va commencer par les jeux 360. Et ensuite je vous présenterai les jeux PS3. Alors on commence avec... Encore un Guitar Hero que je ne possédais pas. C'est le Warrior of Rock. Alors j'ai regardé un petit peu combien il y en avait, mais il y en a 9 en fait sur euh, PS3 et Xbox 360, je pensais pas qu'il y en avait autant. Il y a Guitar Hero Live qui sort euh, sur PS4, euh, ou qui est déjà sorti, je ne sais pas, avec cette fois-ci une vraie guitare à brancher euh, sur le jeu. Bon, moi je me cantonne à, à voir les épisodes 360 et euh, bah, c'est bien, on a encore joué hier soir en famille avec ça et on s'est bien amusé. Donc c'est bien joué en, en multijoueur, en, en famille, ça, ça permet de passer un bon moment avec les enfants. Donc il m'en manque encore 3, j'en possède 6. Bon bah tout doucement, l'oiseau fait son nez comme on dit. Ensuite un Call of que je n'avais pas sur 360, c'est le Call of Duty 3. Donc moi j'aime bien les anciens, j'aime mieux les anciens Call of que les nouveaux. Parce que euh, le mode histoire, je les trouve, je les trouve assez chouette euh, de jouer euh, des guerres un petit peu plus réelles que qu'on a maintenant dans le Modern Warfare, Modern Warfare c'est un petit peu plus euh, guerre futuriste. Donc c'est juste pour le solo, c'est chouette à faire, je l'avais déjà sur PS3 mais pas sur 360. Je ne présente pas les Call of, maintenant tout le monde les connaît évidemment. Alors un jeu je cherchais euh, depuis un certain temps en bon état, parce qu'il est quand même assez ancien, c'est un jeu que j'avais à l'époque que j'avais revendu avec regret, c'est le Lost Planet, euh, premier du nom sur la Xbox 360. Alors c'est tout simplement le meilleur épisode pour moi, parce que le 2 et le 3, ils sont un petit peu égarés, ils ne sont pas restés dans le même esprit. Donc le premier reste, euh, reste le meilleur opus. Il était sorti euh, dans les débuts de la 360, en 2006, voilà, donc c'est vraiment les débuts de la console. Et je me souviens que ce jeu avait quand même fait pas mal de bruit, qu'il avait euh, été bien noté et tout. Dommage que la série s'est un petit peu euh, éloignée euh, par rapport. Un autre bon jeu aussi qui est un petit peu passé inaperçu, c'est euh, De Saboteur. Alors De Saboteur, c'est euh, un GTA-like, si on peut dire, dans le système de gameplay. Mais euh, il a l'originalité de nous pousser euh, dans le personnage d'un résistant contre la guerre des Allemands. Et il faut libérer les quartiers après quartier de euh, l'Empire nazi. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Il y a une particularité dans le jeu, c'est que lorsque euh, un quartier, une zone est encore euh, occupée par l'envahisseur, eh bien euh, les graphismes sont en noir et blanc, en sépia. Et euh, après, ben, quand vous avez libéré le quartier, ben, tout redevient colorisé, tout redevient chouette, etc. Donc c'est un jeu qui est très très bon, 
que je vous conseille vivement euh, parce qu'il n'est pas très très connu euh, et euh, c'est vraiment du tout beau. On poursuit avec un jeu que je cherchais aussi depuis ce temps. C'est le Bioshock Infinite. Alors c'est le troisième épisode de la série. Tout le monde connaît la série des Bioshock. Alors ce troisième opus, euh, j'ai quasiment rien vu du gameplay euh, dessus. Je sais que ça se passe euh, dans un niveau en dessous de la mer, peut-être un truc comme ça. Et que euh, l'ambiance du jeu a quand même vachement changé par rapport aux deux épisodes précédents. Le 2 restait un petit peu dans la lignée du premier et celui-ci semble un petit peu se détacher. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas appelé le Bioshock 3 mais plutôt Bioshock Infinite. Donc je ne connais pas très bien le scénario, est-ce que c'est un préquel ou quoi, je n'en sais rien. Donc je dois découvrir ça euh, un petit peu avec vous, ça a l'air beaucoup plus coloré que les anciens épisodes. Donc je vais tester ça et euh, je vous donnerai mon avis. Alors ensuite, un RPG que je n'avais pas sur Xbox 360, j'y pensais plus à ce jeu, parce que c'est un, un jeu qui est sorti également euh, dans les débuts de la 360, si ce n'est à la sortie. C'est Uncharted Arms, qui est vraiment pas commun non plus. Alors ce jeu, ben, on peut pas dire que c'est le jeu du siècle, ça c'est sûr, c'est du tactical RPG. Bon, le jeu est très ancien, il a quand même euh, presque 10 ans maintenant. Et euh, bon, il est... Il est ce qu'il est, on fait plus pour la collection, vous allez me dire. Bon, j'ai jamais joué non plus, j'ai vu quelques gameplays, ça m'a pas l'air très folichon au niveau graphisme. Mais bon, ça peut être chouette à tester, euh, bon, surtout pour les prix que, que je les ai chopés, ça vaut vraiment la peine. Alors, tous les jeux sont évidemment complets. Les CD sont, euh, je veux dire, de bon, en bon état, il y en a certains qui sont quasiment neufs, il y en a d'autres qui sont un petit peu abîmés. Bon, j'ai tout vérifié euh, avec la vendeuse, j'ai même fait changer la boîte, etc. Ils me prennent vraiment pour un. <rire> Pour un fou là-bas. Alors ensuite, un jeu pas commun non plus, c'est le grand battle médiéval. Là en fait c'est vraiment euh, le pur jeu tactique euh, niveau. Euh, euh, c'est comme si je vous jouerais un Dynasty Warrior Empire, mais sans la, la partie Dynasty Warrior, uniquement le côté tactique, vous dirigez vos troupes, etc. Vous placez vos archers, vos guerriers, et vous devez euh, écraser votre ennemi. Alors ça a l'air de se passer exclusivement dans euh, oui c'est ça en dans le 14e siècle avec euh, Henri V, Jeanne d'Arc, etc. Donc euh, ça peut être sympa, c'est un jeu que, que c'est un type de jeu qui n'est pas habituel sur console, plus les au monde PC. Je suppose que c'est un portage d'un jeu PC ou qui est sorti sur plusieurs plateformes. Je sais qu'il existe sur PS3 parce que je l'ai sur PS3. Bon, j'ai décidé de le prendre sur 360. Et là, il y a un petit, un petit, euh, un petit truc sympa, c'est que vous avez un deuxième DVD ici. Vous voyez, il y a le jeu et vous avez un deuxième DVD avec des suppléments, donc sûrement euh, des making of, etc., qui sont prêts sur, le, sur la galette. Alors, on continue avec un jeu que j'avais fait il y a très longtemps. Il est vraiment pas mal, c'est du TPS action genre horreur, c'est Dark Sector. Alors vous dirigez un personnage qui est euh, envahi par un virus qui vous donne euh, de particularités euh, assez, euh, assez phénoménales. Euh, c'est un petit peu du prototype, je veux dire, euh, dans l'esprit. Alors il a une arme, vous voyez l'arme qui ressemble à l'arme du Predator, l'espèce de espèce de disque à lancer qui découpe euh, les membres de vos adversaires donc c'est vraiment très sanguin, très horrifique euh, c'est un bon petit jeu euh, qui est aussi passé un petit peu euh, inaperçu à l'époque il y a pas mal de gens qui l'avaient fait et qui m'avaient dit que c'était bien bon, moi je l'avais tâté et j'y avais joué et je l'ai maintenant récupéré et ça c'est une très bonne nouvelle ensuite on termine sur 360 avec un jeu qui est pas tellement vieux, c'est le Star Trek qui est euh, l'adaptation. Euh, je ne sais pas si ça suit vraiment les derniers films, mais bon, c'est avec les, la licence des derniers films qui sont sortis, qui sont d'ailleurs très bons. Donc on reconnaît les personnes, les acteurs maintenant qui sont utilisés euh, dans les derniers films et euh, ils sont assez bien digitalisés dans le jeu d'ailleurs. Ça, je trouve que c'est pas mal fait. Donc le jeu a été descendu dans les tests. 
je pense pas qu'il ait eu la moitié. Euh... Bon, moi j'ai vu quelques petits gameplays, c'est du TPS action. Hein. Euh... Mais ça a l'air ça a pas en plus pour s'amuser un petit peu. Donc pour tester. Un jeu à trouver évidemment à bas prix. Ça c'est pour les trouvailles sur euh, 360. Donc il y avait 9 jeux. Et il me reste 7 jeux PS3 à vous présenter. Et j'ai un petit ovni. C'est le Pain. Pain c'est un jeu qui était sorti euh, sur le PS Store à la base. Et qui contient vraiment beaucoup de DLC etc euh, de bonus et dans ce jeu qu'est-ce que vous devez faire vous devez simplement euh, à la manière d'un Angry Bird larguer votre personnage de manière à ce qu'il euh, avec un gros élastique vous lancez votre personnage et euh, vous devez le faire ricocher dans tous les obstacles possibles le faire le souffrir le plus possible pour avoir euh, pour faire des combos et enchaîner euh, enchaîner ainsi les scores Bon, je l'ai pris pour que le, aussi pour que les enfants s'amusent un peu avec. Ça, ça fait, un ovni, comme on dit, ça peut être sympa à jouer euh, une petite demi-heure comme ça, mais sans plus. Donc, cette euh, version, c'est une version qui, euh, qui comprend euh, toutes les, les extensions qu'il y a eu sur le PS4, donc c'est pas mal non plus de l'avoir. Alors aussi un jeu qui avait été mais vraiment éclaté dans les tests, que j'ai trouvé très sévère c'est le Alone in the Dark Inferno bon, moi c'est euh, ça fait partie de mes jeux euh, vous avez des jeux que les gens n'aiment pas mais vous vous trouvez bien et ce jeu en fait partie je l'avais fait à l'époque sur Xbox 360 et je me, je me, je me suis même amusé à faire tous les, les 1000G bon, certes euh, graphiquement c'est pas non plus le jeu de l'année ça c'est sûr et graphiquement c'est un très pauvre mais j'ai trouvé l'ambiance euh, vraiment très bien. Le scénario, euh, je vais dire un peu basique, c'est euh, les ténèbres qui envahissent la ville, etc. Et vous devez vous en sortir. Mais il y a des scènes vraiment très sympas pour du survival horror qu'on ne voit pas d'habitude. Je pense à la scène de fuite en véhicule. Où vous avez, euh, vous avez la ville qui se détruit. Vous savez, un petit peu comme dans... Euh, dans le survival horror qui est sorti dernièrement dans les villes Wizine, vous avez la ville qui se détruit et vous vous enfuyez en ambulance. Et là, il n'y avait pas de gameplay, c'était une cinématique. Et ici, c'est un gameplay. Vous vous enfuyez quand la ville s'effondre et c'est vraiment, oh, c'est vraiment bien foutu. Et il y a, euh, il y a une superbe musique dans ce jeu qui, euh, franchement, m'a marqué à l'époque. Euh, je vous recommande d'écouter la bande son si vous voulez entendre quelque chose de chouette. Donc, ce jeu, évidemment. Euh, est un survival horror de bas de gamme pour du Halloween de Dark qui est quand même le précurseur du survival horror, ne l'oublions pas. Mais ça reste quand même un titre à jouer. Faites-le, lancez-vous dedans, parce que moi je trouve, je trouve vraiment bien. Si vous le trouvez à 5, 5, 6 euros, pourquoi pas, ça, ça, ça le vaut largement. Alors ici, il y a euh, un sous-titre Inferno, il n'y a pas, je pense, un version 360. Cette version est sortie beaucoup plus tard par rapport à la version 60, c'était une exclu temporaire, peut-être un an ou deux après. Et je ne sais pas s'ils ont rajouté des trucs, je ne pense pas qu'ils ont rajouté des trucs. Euh, si vous le savez, dites-le moi. Donc, un petit jeu quand même que je vous conseille si vous savez choper pas cher. Alors, un, euh, un mouzou que je n'avais pas, c'est le Légende de 3. Alors, c'est du Koei, hein, vous voyez derrière. derrière c'est bien du Koei. Alors ici, ben, ça reste du mouzou, euh, je veux dire, euh, ça nous change des, des sagas japonaises et chinoises. Ici, c'est plutôt euh, avec euh, Achille, Achille qui est euh, justement repris en guest star dans Warrior Orochi 3. Si vous avez, euh, si vous êtes fan de mouzou comme moi, vous devez savoir. Eh bien, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Le personnage d'Achille vient de ce jeu-ci pour être porté dans la saga Warrior Orochi. Et euh, c'est vraiment un bon petit jeu, un bon petit mouzou. Si vous aimez les mouzou, vous allez apprécier. Ensuite, la dernière trilogie HD qu'il me manquait. Bon, sur PS3, je n'ai pas la Hitman trilogie, mais je l'ai sur 360, donc je ne suis pas pressé de la choper. C'est la dernière qui me manquait, c'est la Prince of Persia HD trilogie. Alors, dans cet épisode, dans, dans cet opus, vous avez les trois épisodes de la PS2, c'est-à-dire les sables oubliés. Euh, le roi de l'usine et les deux, les deux trônes donc les trois les épisodes PS2 euh, sont euh, remasterisés en HD 
ça reste quand même un petit peu pauvre au niveau graphisme. C'est quand même des excellents jeux. Cette saga, cette trilogie, je ne pas que ça PS2, est pour moi euh, vraiment chouette. Parce que tout le système de pouvoir retourner dans le passé, que ça a du temps, c'était vraiment chouette. Je me souviens, j'avais passé un bon moment à l'époque dessus. Donc voilà une trilogie HD euh, trouvée à bas prix. C'est super intéressant. Alors un jeu que je vois très rarement et bizarrement était deux fois cette fois-ci euh, au cash. C'est le Twisted Metal. Donc là c'est une saga qui avait euh, commencé sur... Euh, j'ai commencé à dire sur PS2 mais j'ai hésité avec la PS1 et la PS2. Euh, donc ben, ça, c'est du jeu où vous devez faire des courses et euh, si vous avez l'opportunité d'éclater vos adversaires. Euh, vous savez euh, monter vos véhicules, etc., mettre des armes, euh, ce genre de choses. C'est un jeu qui est pas, pas commun. Et euh, bizarrement, c'est une licence euh, bah, qui était forte à l'époque et qui maintenant est devenue un peu, un peu, un peu plus faible. C'est aussi une licence de Sony. Je n'ai jamais testé euh, cette, euh, cet opus. Et euh, bah, je, vais voir, hein, je vais voir ce que ça donne. Je trouve que l'artwork est vraiment pas mal, il symbolise bien un petit peu l'esprit du jeu. Alors ensuite on passe à un jeu que je vous conseille, mais alors là je vous conseille absolument. C'est le Dragon Dogma. Alors ici c'est euh, la version Dark Arizen. Alors Dra Dragon Dogma, qu'est-ce que c'est C'est un, un jeu, un RPG, une action aventure dans lequel vous allez partir euh, en quête, en quête, euh, en quête de pas mal de choses, parce qu'il y a tellement de choses à se faire dans le jeu, il y a des, des monstres à, à pourchasser, il y a des, des loot à faire, il y a tellement de choses à libérer des gens. Et la particularité de ce, ce jeu, c'est que vous allez pouvoir être accompagné de deux pions. Alors qu'est-ce que c'est que deux pions Deux pions, ce sont des personnages que vous créez, donc vous créez avec un, un assistant et que vous pouvez faire partager euh, en ligne. Et plus votre personnage est intéressant, plus les autres joueurs du monde l'utilisent eux-mêmes comme pion. Et vous pouvez également prendre des pions des autres et ainsi de suite. Alors ce que vos personnages font avec ce cadeau de nos parties, s'ils ramassent des objets ou de l'argent, ça revient de votre partie à vous. Donc c'est un système de partage. Et vous pouvez vous envoyer des trucs, etc. entre amis, c'est vraiment bien fait. C'est un petit peu une esquisse, parce que le prochain opus Drago Dogma, si vous suivez l'actualité, va sortir exclusivement en MMO multijoueur. Je pense que ce sera du free to play, mais je ne suis pas vraiment très sûr. Au début, j'avais parlé de ça, il sort, je pense, en 2016, sur PS4. Et euh, c'est vraiment de l'excellent jeu. Alors, je vous conseille la version Dark Arizen. Et elle contient évidemment tous les DLC qui étaient euh, disponibles dans la version normale, plus des quêtes supplémentaires et des, euh, des monstres supplémentaires. Alors dans ce jeu, vous allez rencontrer des dragons immenses, etc. L'animation des, des, l'animation des monstres est vraiment bluffante. Graphiquement, c'est très très propre, c'est vraiment très beau. Donc franchement, moi, un jeu que j'ai adoré sur 360 et que je vais euh, peut-être me refarcir sur PS3 parce que j'avais pas fait la version Dark Arizen. Et ça me donne bien envie euh, de, de le tâter. Alors, petite remarque, si vous êtes fan du manga Berserk, il y a possibilité euh, de trouver les armures de Guts et évidemment l'armure de Griffiths. Euh, C'est vraiment l'armure, vous savez, avec la tête d'aigle euh, qui, euh, qui est vraiment, vraiment superbe. Vous pouvez la trouver et la mettre sur votre perso. Donc, euh, si vous êtes fan, vous allez adorer. Et on termine par un jeu euh, vraiment pas commun. C'est la première fois que je le vois. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. C'est le Spiro de la PS3. La légende, la naissance d'un dragon. Donc ça reste évidemment du Spiro hyper classique. Tout ça était euh, bien avant, je vais dire, la sortie des Skylanders. Donc Spiro avait son petit jeu à lui à l'époque. Et... Euh, Franchement, euh, j'étais étonné de tomber dessus parce que bon, ce jeu, il est vraiment. Si vous regardez les codes de ce jeu, il, on ne trouve pas, pas quand même pour une petite somme, hein, dans les 20-30 euros. 
Et euh, vraiment très surpris d'être tombé dessus, donc il est dans un état en plus nickel chrome. Euh, et bon, je l'ai eu pour 3,80€ finalement, donc euh, ça vaut vraiment la peine. Donc on peut aller au cash de temps en temps, faut pas y aller, faut pas y aller tout le temps. On fait un petit tour, je veux dire, au cash euh, tous les mois, le temps que le cycle se renouvelle, mais il faut vraiment avoir un coup de bol pour tomber sur les bonnes euh, promos. Donc voilà pour toutes ces présentations. Bon, j'espère que le cadre un petit peu euh, ne vous a pas endormi. Et euh, bon, ça permet de changer un petit peu euh, du décor de temps en temps. Ça fait pas peur. Alors les gars, comme d'habitude, faut que je fais les consoles. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus à plus